al alba. <laughs> Ang ganda talaga ng bago ko impensyon. Galing mo, Prof. Doc. Dami kong matutulungan na estudyante nito. <laughs> uh, Prof. Doc, excuse me. Pwede mo ba kami tulungan? Oo oh, nga, Prof. Doc. We badly need your help. Sure. Ano bang problema nyo? Kakastart lang kasi ng pasukan. Eh, ang dami-daming estudyante ang nag-i-invite sa amin para sumali sa mga org nila eh. Oo nga, hindi tuloy kami maka-decide kung what club kami sasali. Hmm, kung sa math club pa, sa science club, o theater guild. Yun lang ba? Tamang-tama pala itong bago kong invention. Matutulungan kayo nito para sumali sa org na gusto nyo. Ito ang chusmometer. Ano ang chusmometer? Chusmometer? Tapos kung saan huminto yung pointer, yun yung sasalihan yung org. Talaga, Prof. Doc? Pwede bang testingin namin? Sige, kunin ko lang. Iikot mo na to, tapos pag sumigil sa art club, bridge society, o math club, yun yung sasalihan niya. Ikaw na muna, Kesi. Dali. Bridge society. Bridge society. Bueno, ang galing na na-invento kong chusmometer, no? Pero sa galing yung naisip na theory, si Howard Gardner, tungkol sa multiple intelligence. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Mga classmate, excited na ba kayong sumali sa mga organizations o clubs sa school na makakatulong sa pag-enhance ng inyong mga talents at interest? Sakto ang discounting estudyante para matulungan ka ang mag-decide kung anong org ang fit sa'yo. Pero alam ba ninyo na we can make a smart choice by understanding the many ways we are intelligent? Yung multiple intelligence na ginawa ni Howard Gardner, isa siyang renowned psychologist sa Harvard University, sabi niya, yung mga tao daw may iba't ibang isip. Ano-ano nga ba ang iba't ibang uri ng intelligences? There are eight multiple intelligences. Number one, yung visual or spatial intelligence. Ito yung mga tao na magaling magmanipulate ng mga visual imagery or ito yung mga magaling sa drawing, sa graphics. Tapos pangalawa, nandiyan yung verbal or linguistic intelligence. Sila naman yung magaling mag... They want, they read, they write, and then they understand and they can easily express words, whether it's their own language or a foreign language. Kinesthetic or physical intelligence, ito yung mga magagaling sa sports. Sila yung mga mahilig sa mga physical activities, like ito yung mga batang mahilig mag-join mag ng varsities. So, meron silang skill to perform a certain physical act. Tapos, pang-apat, nandito yung logical or mathematical intelligence. Ito naman yung mga tao or mga individual na may kapasidad na sa pagkocompute, sa numbers, sila din yung mga mahilig na mag-solve ng problems using logical ways. Tapos pang lima, nandito yung naturalistic intelligence. Ito yung mga taong mahilig sa kalikasan. Nakikita na yung mga patterns ng nature like for example yung mga clouds, yung rock formation, and then sila din yung interested sa pag Um, sa pag-discover ng kapaligiran nila, specifically mga animals, and then yung mga plants. Then, pang-anim, nito yung intrapersonal intelligence. Intrapersonal intelligence, ito naman yung knowing oneself. Kailan mo yung sarili mo, your, you know your emotions, you know your feelings, you know your thoughts well. So, pag alam mo yung sarili mo mismo, ibig sabihin, mataas ang intrapersonal intelligence mo. Pang-pito, Nandito yung interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence naman, ito yung abilidad mo to communicate and interact and understand other people and use it well, or use it very well. Pangulo, yung musical intelligence. Ito yung mga tao na magaling sa music. They can easily get and understand different musical patterns, rhythms, yung mga notes. Sila yung madaling mga gets ng mga tono, mga notes, madali makabasa ng mga nota pag cry, magpiplay na music. At ito pa mga classmate, 
Sa pamamagitan ng pag-identify kung anong intelligence sa sang taglay natin, it can also help us para ma-identify hindi lang kung anong organization ang sasalihan natin, kundi pati na rin ang career na gusto natin sa future. Well, basically kasi, yun ang importante muna eh. You have to know first kung saan ka magaling. You have to have that sense of self-awareness. So I usually say na may tatlong main factors sa pag-decide ng college course. Nandiyan yung interests o yung mga hilig mo. Nandiyan yung values o yung mga pinapalagahan mo. So nandiyan din yung abilities o yung mga kagalingan mo. So dyan papasok yung multiple intelligences. Actually, we have so many ways. For example, in the public, ano? so we have the National Career Assessment Examination. So aside from having the National Achievement Test, yung result nun, meron silang concern with the career of the students. And then yung NKI, this will, uh, binibigay ito sa mga third year students. Yung result, during the third year, they will be given the, the assessment kung ano yung result. For example, magaling sa math, pwede ka maging engineer. And then kapag sa science naman, so marami tayong courses sa science like yung mga uh, dentistry, medicine, yung mga science courses. Malalaman nila kung saan sila tamang pumunta na kurso. And mga classmate, natutunan natin na ang katalinuhan ng isang tao ay hindi lang nasusukat sa isang pamantayan lang. Bawat individual, may sariling kakayahan o talino na bigay ng Diyos. At ang bawat kakayahan ito ay kailangan nating linangin, hindi lamang para mapaunlad ang ating mga sarili, kundi para makatuloy rin tayo sa ating mga kapwa. O may idea ka na ba kung anong or ang pipiliin mo?